వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ రోజు మనం ఎలిమెంట్స్ ఇన్ రెజ్యూమేలో కీ స్కిల్ సెక్షన్ సో ప్రీవియస్ గా మనం హెడ్ సెక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్షన్ ఇవన్నీ కవర్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి కీ స్కిల్స్ స్కిల్స్ హాబీస్ ఈ సెక్షన్స్ అని చాలా చిన్నవి అనేసి అనుకుంటారు సో ఈ చిన్నవే చాలా మేజర్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే స్కిల్స్ అంటే ర్యాండమ్గా గూగుల్లో స్కిల్స్ అనేసి కొట్టేసేసి అక్కడ ఏమున్నాయో రెండు మూడు ఎత్తుకుని అవి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేయడం కాదు మీరు ఏదైతే స్కిల్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నారో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నా కానీ అవే స్కిల్స్ ని మీ జాబ్ రోల్ ఆర్ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఏదైతే మీరు ఎంటర్ అవ్వబోతున్నారో దానికి కనెక్ట్ చేసి చెప్పగలగాలి అప్పుడే మీరు ఆ స్కిల్ ని మీ రెజ్యూమేలో ఇంక్లూడ్ చేయాలి సో ఇది బేసిక్ పాయింట్ అనమాట మీ రెజ్యూమేని బిల్డ్ చేసేటప్పుడు అండ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లే టైంలో మీ స్కిల్ ఒకటన్నా అవ్వనివ్వండి రెండన్నా అవ్వనివ్వండి ఫైవ్ అన్నా అవ్వనివ్వండి ఎన్నన్నా కానీ మీరు ఒక్క స్కిల్ నే మెన్షన్ చేస్తే ఓ ఒక్క స్కిల్ ని క్లారిటీతో మీరు రిలేట్ చేయగలగాలి మీ జాబ్ రోల్ ఆర్ జాబ్ ప్రొఫైల్ కి సో ఇంక్లూడింగ్ స్కిల్స్ విచ్ అలైన్స్ విత్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ సో మీ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఐడియా ఉంది జాబ్ ప్రొఫైల్ అంటే ఏంటి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి జాబ్ ప్రొఫైల్ అంటే మీరు దేంట్లో గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉన్నారు మీ స్పెషలైజేషన్ ఏంటి దాన్ని బట్టి మీకు వచ్చిన ప్రొఫైల్ సో మీరు అంటే ఏంటి అనేది జాబ్ ప్రొఫైల్ అని ఓకే సో దాన్ని బట్టి మీ స్కిల్స్ ని అలైన్ చేసుకుంటారు రిలేట్ చేసుకుంటారు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చేది సో ఒక కంపెనీ ఒక జాబ్ రోల్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంటే దాన్ని జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటారు సో జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ కి కూడా మీ స్కిల్ కనెక్ట్ అవ్వగలాలి సో ఆ కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా మీ రెజ్యూమేని బిల్డ్ చేసుకోవాలి అలా అని మీకు లేని స్కిల్స్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో అడిగారు కదా అనేసి వాటిని మీ స్కిల్స్ కింద పెట్టేసేసుకొని మెన్షన్ చేయొద్దు మీరు ఏ స్కిల్ అయితే మెన్షన్ చేస్తున్నారో ఆ స్కిల్ ని మీ మీ ప్రొఫైల్ మీరు అంటే ఏంటి అండ్ దాని నుంచి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో మీరు కనెక్ట్ చేసి దీంట్ నుంచి మీరు ఇవ్వగలిగే కెపాసిటీ ఏంటి మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేసే ఆ ఎబిలిటీ ఏంటి అనేది మీరు చూపించగలగాలి మీ స్కిల్ ద్వారా నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ఇంక్లూడింగ్ కంప్యూటర్ కానీ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ కానీ పర్సనల్ ఆర్ సర్టిఫికేషన్స్ ద్వారా అన్నా కానీ మీ స్కిల్ ని మీరు పోట్రి చేసుకోవచ్చు స్కిల్స్ కదా అనేసి ర్యాండమ్ గా మోస్ట్లీ పీపుల్ మెన్షన్ చేసేది ఏం మెన్షన్ చేస్తారు స్కిల్స్ అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ టీమ్ లీడర్ ఇంకేమి ఎఫర్ట్ బిల్డర్ సో ఇట్లాంటి ర్యాండమ్ ఉన్నవి స్కిల్స్ అని మెన్షన్ చేస్తారు లీడర్షిప్ స్కిల్ ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉంటుంది లిసనింగ్ యాక్టివ్ లిసనింగ్ అంటారు యాక్టివ్ స్పీకింగ్ అంటారు టీమ్ లీడ్ అంటారు సో ఇట్లాంటివన్నీ వెరీ కామన్ ఇవి మీరు డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు కూడా మీకు వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ తప్ప ఎక్కువ డిస్క్రిప్షన్ అనేది రాదు సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి మీరు ఇఫెక్టివ్గా అంటే వెరీ క్లారిటీతో మీరు రిలేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇది వాడుకోవచ్చు కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ క్లారిటీగా మెన్షన్ చేయండి మీకు ఏమో వచ్చు సి సి ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ కంప్లీట్ గా మీకు వచ్చు అనుకుంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ పెట్టవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ అ వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ టూల్ అనమాట ఇది స్కిల్ ఏ కాదు ఒక టూల్ గా కూడా పనిచేస్తుంది సో ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ కనుక వస్తే మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ లాంగ్వేజెస్ కనుక వస్తే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ అండ్ అండర్ స్కిల్ సెక్షన్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ సర్టిఫికేషన్స్ ద్వారా కూడా మీరు మీ స్కిల్ ని పోర్ట్రేట్ చేయొచ్చు సో లిస్ట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ అనేది ఒక టెన్ సర్టిఫికేషన్స్ చేసి ఉన్నారు ఆ టెన్ మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేయలేరు బట్ సర్టిఫికేషన్స్ నుంచి సో యూ కెన్ మెన్షన్ టెన్ సర్టిఫైడ్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో ఫీల్డ్ సో దీని నుంచి మీరు ఇవ్వగలిగే కెపాసిటీ ఆర్ మీరు పోర్ట్రేట్ చేయగలిగే ఎబిలిటీ ఏంటి అనేది సర్టిఫికేషన్స్ ద్వారా కూడా మీ స్కిల్స్ అనేది పోర్ట్రేట్ చేయగలుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ మేజర్ సర్టిఫికేషన్స్ అనేది ఎట్లా హైలైట్ చేస్తారు సో సర్టిఫికేషన్స్ అంటే మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది సో ఏం ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు మీ సర్వీసెస్ పబ్లికేషన్స్ కానీ ప్రెజెంటేషన్స్ కానీ అండ్ విల్లింగ్నెస్ టు ట్రావెల్ రీలొకేషన్స్ కానీ అవైలబిలిటీ కానీ సో ఇట్లా మీరు కనుక ఏ ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ లో కనుక చేసి ఉంటే అది కూడా స్కిల్ కింద వస్తుంది సో సర్టిఫికేషన్స్ ద్వారా కూడా మీ స్కిల్ అనేది బయట తేవచ్చు జస్ట్ ర్యాండమ్ గా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ టీమ్ లీడర్ స్కిల్ అండ్ మింగ్లింగ్ విత్ అదర్స్ అండ్ టుగెదర్నెస్ ఇది అది అనేసి ఏం మెన్షన్
ఇంట్రెస్ట్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేసేటప్పుడు యూనిక్నెస్ ఉండాలి మీ యూనిక్నెస్ ఏదైతే ఉందో దానికి వెయిట్ అంతా రెలవెన్స్ మీద ఇవ్వాలి అంటే రెలవెన్స్ అంటే మీరు చెప్పే స్కిల్కి ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్కి మీరు మీకు ఉన్న యాటిట్యూడ్ అండ్ మీకు ఉన్న జాబ్ ప్రొఫైల్కి ఈ మూడిటికి ఒక కోరిలేషన్ అనేది ఉండాలి ఈ ఎక్కువ వెయిట్ ఏదైతే సెంట్రైజ్డ్ అయ్యి ఉంటుందో దాన్ని బట్టే మీకు ఒక ప్రాపర్గా క్లియర్గా కాన్ఫిడెంట్ ఇన్సైట్ అనేది ఇస్తారు మీ జాబ్ గురించి సో ఆ జాబ్ గురించి మీరు ఏమి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు మీరు ఎంత వరకు వర్క్ చేయగలరు అండ్ అక్కడి నుంచి మీరు ఎంత వరకు డెవలప్ చేయగలరు అనేది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మీరు బిల్డ్ చేయగలుగుతారు సో అందుకే మీరు చెప్పేటప్పుడు దాన్ని క్లియర్ గా ఇంట్రెస్ట్ ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి డెమాన్స్ట్రేషన్ అంటే దాన్ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మీ స్కిల్ ని ఆ పర్టికులర్ రోల్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ కనెక్ట్ చేయడం ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తారు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్లా చెప్పాను కానీ స్టోరీలు స్టోరీలు చెప్పేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ లో స్కిల్ అండ్ జాబ్ రోల్ సరిపోతుంది సో ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ లో మనం కీ స్కిల్స్ స్కిల్స్ సెక్షన్ ని ఎట్లాగా డెవలప్ చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నాం ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి రెజ్యూమేలో ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కవర్ చేస్తాం వీడియో బై వీడియో సో ప్రతి వీడియోని చూసి నీట్ గా మీ రెజ్యూమేని బిల్డ్ చేసుకుంటూ మర్చిపోకండి అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ